সমীর কে শাহকে দিয়ে নিশ্চয়ই আপনি আমাকে স্যার শুনতে পাচ্ছেন কেন জিনোম সিকোয়েন্সের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে স্যার এই ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার সর হামেশাই হচ্ছে আমাদের দেশে আমরা হয়তো বা সিকোয়েন্সিংটা করি না কিন্তু দেখবেন আমাদের দেশে কিন্তু পাটের জিনোম সিকোয়েন্স হয়েছে ইলিশ মাছের জিনোম সিকোয়েন্স হয়েছে সেটা হলো যে করোনা ভাইরাসের হয়নি কিন্তু করোনা ভাইরাসের আমাদের দেশে হয়নি কিন্তু ডেভেলপড কান্ট্রিতে কিন্তু অনেক সিকোয়েন্সিং হয়েছে যেটা হচ্ছে যে আমার দেশের সিকোয়েন্সিং করাটা আমাদের দরকার আমি আপনাদেরকে বলবো যে আমরা সবাই যারা বাংলাদেশের মানুষ আমাদের এইটা বলা উচিত যে প্রথম বাংলাদেশে আমরা নিজেরা সিকোয়েন্সিং করে নিজেরা অ্যানালাইসিস করে তারপর আমরা এটাকে দেখছি এবং তাহলে সিকোয়েন্স করে এটা কি লাভ হবে যেটা আপনার একটা প্রশ্ন যে কেনই বা আমরা এটা করব এবং কেন এটা করতে যাব সিকোয়েন্সিংটা কিন্তু প্রথম থেকেই প্রতিটা ধাপেই বলতে গেলে প্রয়োজন হয় আপনি যদি চিন্তা করেন যে পিসিআর করি আমরা পিসিআর করে করে কিন্তু আমরা ডিটেক্ট করি যে কার করোনা ভাইরাস পজিটিভ এবং কার করোনা ভাইরাস নেগেটিভ তার জন্য কিন্তু একটা জিনের দরকার কোন নির্দিষ্ট জিনটা আসলে আমাদেরকে টার্গেট করতে হবে এই পিসিআর করে বলার জন্য যে এটা সত্যি কোভ টু সার্স কোভ টু সেটাও ইম্পর্টেন্ট সো তার জন্য কিন্তু সিকোয়েন্সিং লাগে কিন্তু আজকে যদি আমরা দেখি যে এই যে স্ট্রেন গুলো যে দেখছি আমরা সিকোয়েন্সিং করছি আমরা যদি দেখি যে ওই জিনটা আমাদের এখানে মিউটেশন হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু এই পিসিআরটা আমার কাজ করবে না তো এগুলো ইম্পর্টেন্ট বাট এছাড়াও আমরা এটার গতিবিধি বুঝতে পারবো কোথা থেকে যাচ্ছে কোথায় থেকে আসছে এবং সময়ের সাথে সাথে বাংলাদেশে সে কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে সেই সব জিনিসগুলো দেখা যাবে এগুলো প্রত্যেকটাই কাজে লাগবে এবং আমি হয়তো বা পরে যখন কথা বলবো আরো বড় ইম্পর্টেন্ট কাজ আমরা এটার থেকে দেখাতে পারবো ভবিষ্যতে কিন্তু আমাদেরকে আরো কাজ করতে হবে এবং আমাদেরকে আরো বেশি সিকোয়েন্স নাম্বার অফ স্ট্রেন সিকোয়েন্স করতে হবে স্যার আর একটা যে বিষয় জানতে চাই এই সিকোয়েন্সের ফলে করোনা নিয়ন্ত্রণে কি ধরনের দিক নির্দেশনাগুলো পাওয়া যাবে কারণ এই করোনা তো নানান এলাকাতে আমাদের এলাকা ভেদে তার উপসর্গগুলো নানান ধরনের তো সেইখানে আমরা কি ফলগুলো পাবো স্যার এই মুহূর্তে যে কি ফল পাবো জানি না কিন্তু এখান থেকে যদি কোনো প্রকার ফল কোথায়ও পাওয়ার থাকে সেটা আমরা আমেরিকায় বসে যেটা পাবো আমেরিকানরা পাবে যদি আমাদের কোনো ফল থাকে আমরা এখান থেকে পাবো তো সাইমুলটেনিয়াসলি আমরা কিন্তু কাজ করতে পারবো আমি জাস্ট আপনাকে একটা উদাহরণ দিই প্রশ্ন হচ্ছে যে অনেক কেইস আমরা আজকাল পাচ্ছি যেখানে কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো প্রকার সিমটমই নেই কিন্তু সে করোনা ভাইরাস নিয়ে বসে আছে এটা তো ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার কিন্তু একইভাবে আমরা দেখছি আজকেই আমার এক বন্ধু মারা গেলেন ইয়েতে আর্মির ওখানে তো সে কিন্তু সে মারা গেলেন দুটোর মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স আছে হয়তো বা কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ কিন্তু এই ডিফারেন্সটা খুঁজে পায়নি তার কারণটা হলো যে আমরা এখনো বুঝতে পারছি না এটা কি আমাদের নিজেদের মধ্যে কিছু আছে যে প্রতিরোধ ক্ষমতা বা এটা কি আসলে ভাইরাসটাই ডিফারেন্ট হয়েছে কিন্তু এখন এই জিনোম সিকোয়েন্স যখন হবে তখন কিন্তু আমরা এগুলোকে নিয়ে আরো প্লে করতে পারবো আরো বুঝতে পারবো আমরা এই নমুনাগুলোকে সব রাখছি এবং নমুনাগুলোকে নিয়ে আমরা কাজ করে আমরা নিশ্চয়ই হয়তো বা আরো আমরা আরো হয়তো বা আমাদের কলেজদেরও সাহায্য নেব সবাই নিয়ে কাজ করে আমরা এটাকে বুঝতে পারবো সমীর স্যার আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন আমাদের আর একজন অতিথি আছে আমরা একটু তার সঙ্গে আলাপটা সারতে চাই অধ্যাপক হোসেন উদ্দিন শেখর আমায় আপনি শুনতে পাচ্ছেন জি प्रतिकार पा करना प्रतरोधे प्रभाव फेल्बे भूमिका रखे सर्वप्रथम এটা একটি যুগান্তরকারী কাজ হয়েছে এবং সবচাইতে বড় কথা যে এমন একটি সময় উপযোগী কাজ যেটা নিয়ে যেটা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি এবং ইট ইস দা ফার্স্ট সিকোয়েন্স সেই জন্যই কারণ সিকোয়েন্সিং এর কাজগুলো কিন্তু স্যামিয়ালটেরিয়াসলি আমি যতটুকু জানি যে আরো কয়েকটি টিম করছে তো এর থেকে আমরা অনেক ভাবে উপকৃত হতে পারি তো প্রথমত যেটা হচ্ছে যে আমরা এই সিকোয়েন্সটা তুলনামূলক আলোচনা করে বলতে পারি যে এই আমাদের এখানে কোন ধরনের ভাইরাল স্ট্রেইন এসছে এবং সেটার ভিরুলেন্স অর্থাৎ এটার কতটুকু ক্যাপাসিটি কতটুকু মারাত্মক আমাদের জন্য ইনফেকশাস এজেন্ট হিসেবে সেটা আমরা জানতে পারবো এবং ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে কার্যকর কোন ভ্যাকসিনটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো যে কোনো ভ্যাকসিনেই তো অ্যাকচুয়ালি আমরা সবখানে ইউজ করতে পারবো না যেহেতু এই ভাইরাসটির অনেক কয়েকটি মিউটেশন হয়ে গেছে তো আমাদের জন্য উপযোগী যে ভ্যাকসিন এবং ড্রাগ ডিজাইনিং এ আমরা এই সিকোয়েন্সটাকে কাজে লাগাতে পারবো আর যেটা সবচেয়ে বড় কথা যে আমাদের দেশে আমি জানি না এখানে মানে কত টাইপের ভাইরাল স্ট্রেইন এফেক্ট করেছে তো সিকোয়েন্সিং এর মাত্রাটা 
জিনোম সিকোয়েন্সিং আরো কয়েকটা টিম করছে সেগুলির থেকে তথ্য আসলেও আমরা একটা চিত্র পেয়ে যাব যে আমাদের দেশে কত ধরনের কিংবা কত টাইপের এই ভাইরাস এসছে এবং সেগুলি কোথা কোন কোন দেশের সাথে মিল আছে সেগুলি কি স্পেনের সাথে ইটালির সাথে আমেরিকা কিংবা চীনের উহানের সাথে কোন স্ট্রেনটা আমাদের এখানে আসছে কিংবা নতুন কোনো কিছু এখানে আসছে কিনা उद्योग मध्य কৌশলগত পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু আমাদের ডেস্টিনেশনটা একই 